ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും നമുക്ക് ദൈവവചനം ശ്രവിക്കാം വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലിഹ റോമാക്കർക്ക് എതിരെ ലേഖനം അധ്യായം പതിനഞ്ച് ലെറ്റ് ലെസൺ ടു ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ഇൻ മലയാളം ആൻഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ദ ലെറ്റോസ് ഇൻ പാൾ ടു ദ റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ റോമ അധ്യായം പതിനഞ്ച് ബലമുള്ളവരായ നാം ദുർബലരുടെ പോരായ്മകൾ സഹിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മെ തന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയല്ല നാം ഓരോരുത്തരും അയൽക്കാരന്റെ നന്മയെ ഉദ്ദേശിച്ച് അവന്റെ ഉത്കർഷത്തിനായി അവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം എന്തെന്നാൽ ക്രിസ്തുവും തന്നെ തന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയില്ല ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങേ അധിക്ഷേപിച്ചവരുടെ അധിക്ഷേപങ്ങൾ എന്റെ മേൽ പതിച്ചു മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ടവയെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സ്ഥൈര്യത്താലും വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സമാശ്വാസത്താലും നമുക്ക് പ്രത്യാശ ഉളവാക്കുവാൻ വേണ്ടി സ്ഥൈര്യവും സമാശ്വാസവും നൽകുന്ന ദൈവം പരസ്പര ഐക്യത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അങ്ങനെ നിങ്ങളൊത്തൊരുമിച്ച് ഏകസ്വരത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവവും പിതാവുമായവനെ മഹത്വപ്പെടുത്താനിടയാകട്ടെ ആകയാൽ ദൈവമഹത്വത്തിനായി ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ അന്യോന്യം സ്വീകരിക്കുവിൻ ദൈവത്തിന്റെ സത്യനിഷ്ഠ വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ക്രിസ്തു പരിച്ഛേദിതർക്ക് ശുശ്രൂഷകനായി എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അങ്ങനെ പിതാക്കന്മാരോട് ചെയ്ത വാഗ്ദാനം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു കൂടാതെ ദൈവകാരുണ്യത്തെക്കുറിച്ച് വിജാതിയർ അവിടുത്തെ പ്രകൃർത്തിക്കുന്നതിനിടയാവുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആകയാൽ വിജാതിയരുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ അങ്ങേ സ്തുതിക്കും അങ്ങയുടെ നാമത്തിന് കീർത്തനം പാടും മാത്രമല്ല വിജാതിയരെ നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ ജനത്തോടൊത്ത് ആനന്ദിക്കുവിൻ എന്നും പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സമസ്ത വിജാതിയരെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ സമസ്ത ജനങ്ങളും അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ എന്ന് മറ്റൊരിടത്തും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജസ്സയിൽ നിന്ന് ഒരു മുള പൊട്ടി പുറപ്പെടും വിജാതീരെ ഭരിക്കാനുള്ളവൻ ഉദയം ചെയ്യും വിജാതീർ അവനിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കും എന്ന് ശയായും പറയുന്നു പ്രത്യാശയുടെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്താൽ സകല സന്തോഷവും സമാധാനവും കൊണ്ട് നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കട്ടെ അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയിൽ സമൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ സഹോദരരെ നിങ്ങൾ നന്മയാൽ പൂരിതരും എല്ലാ അറിവും തികഞ്ഞവരും പരസ്പരം ഉപദേശിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരുമാണെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു സംശയവുമില്ല ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയ കറവയാൽ ധൈര്യത്തോടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എഴുതിയത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ എന്നെ വിജാതിയർക്ക് വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷകനാക്കിയിരിക്കുകയാണല്ലോ വിജാതീയരാകുന്ന വലിയവസ്തു സ്വീകാര്യവും പരിശുദ്ധാത്മാവനാൽ പൗത്രീകൃതവുമാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷത്തിന് പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ജോലിയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയും വിജാതീയരുടെ അനുസരണം നേടിയെടുക്കേണ്ടതിന് വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാലും അടയാളങ്ങളുടെയും അത്ഭുതങ്ങളുടെയും ബലത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാലും ഞാൻ വഴി ക്രിസ്തു പ്രവർത്തിച്ചവയെ ഒഴികെ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ തുനിയുകയില്ല തന്നിമിത്തം ഞാൻ ജെറൂസലം തുടങ്ങി ഇല്ലീറിക്കോൺ വരെ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം പൂർത്തിയാക്കി അങ്ങനെ മറ്റൊരുവൻ സ്ഥാപിച്ച അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പണിയാതെ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ അത്യധികം ഉത്സാഹം കാണിച്ചു ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവനെ അവർ ദർശിക്കും അവനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അവനെ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ മുൻപറഞ്ഞ കാരണത്താലാണ് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുന്നതിന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തടസ്സം നേരിട്ടത് ഇപ്പോഴാകട്ടെ എനിക്ക് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള സാധ്യതയൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരാൻ പല വർഷങ്ങളായി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്പെയിനിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടയിൽ നിങ്ങളെ കാണാമെന്നും നിങ്ങളുടെ സഹവാസം ഞാൻ കുറെ കാലം ആസ്വദിച്ചതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ എന്നെ അങ്ങോട്ട് യാത്രയാക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു 
ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിശുദ്ധരെ സഹായിക്കാൻ ജറുസലമിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്തെന്നാൽ ജറുസലമിലെ വിശുദ്ധരിൽ നിർധനരായവർക്ക് കുറെ സംഭാവന കൊടുക്കാൻ മക്കദോനിയായാലും അക്കായിയായാലുമുള്ളവർ സന്മനസ്സ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ അത് സന്തോഷത്തോടെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർക്കതിന് കടപ്പാടുമുണ്ട് എന്തെന്നാൽ അവരുടെ ആത്മീയാനുഗ്രഹങ്ങളിൽ പങ്കുകാരായ വിജാതീർ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ അവരെ സഹായിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുകയും ശേഖരിച്ചത് അവരെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ആ വഴി സ്പെയിനിലേക്ക് പോകും ഞാൻ അവിടെ വരുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സമ്പൂർണമായ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടെ ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം സഹോദരരെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെയും ആത്മാവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെയും പേരിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു എനിക്കു വേണ്ടി ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളിൽ എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങൾ മുത്സുഖരായിരിക്കണം അത് യുവതയായാലുള്ള അവിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുന്നതിനും ജറുസലമിലെ എന്റെ ശുശ്രൂഷ വിശുദ്ധർക്ക് സ്വീകാര്യമാകുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ദൈവഹിതമനുസരിച്ച് ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തുകയും നിങ്ങളുടെ സഹവാസത്തിൽ ഉന്മേഷഭരിതനാവുകയും ചെയ്യും സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആ മേൻ Chapter 15 We who are strong ought to put up with the failings of the weak and not to please ourselves let each of us please our neighbor for the good for building up for Christ did not please himself but as it is written the insults of those who insult you fall upon me for whatever was written previously was written for our instruction that by endurance and by the encouragement of the scriptures we might have hope May the God of endurance and encouragement grant you to think in harmony with one another in keeping with Christ Jesus that with one accord you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ welcome one another then as Christ welcomed you for the glory of God for I say that Christ became a minister of the circumcised to show God's truthfulness to confirm the promises to the patriarchs but so that the gentiles might glorify god for his mercy as it is written therefore i will praise you among the gentiles and sing praises to your name and again it says rejoice o gentiles with his people and again praise the lord all you gentiles and let all the peoples praise him and again isaiah says the root of jesse shall come raised up to rule the gentiles in him shall the gentiles hope May the God of hope fill you with all joy and peace in believing so that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. I myself am convinced about you my brothers that you yourselves are full of goodness, filled with all knowledge and able to admonish one another. But I have written to you rather boldly in some respects to remind you because of the grace given me by God to be a minister of Christ Jesus to the Gentiles. in performing the priestly service of the gospel of god so that the offering up of the gentiles may be acceptable sanctified by the holy spirit in christ jesus then i have reason to boast in what pertains to god for i will not dare to speak of anything except what christ has accomplished through me to lead the gentiles to obedience by word and deed by the power of signs and wonders by the power of the spirit of god so that from jerusalem all the way around to illyricum i have finished preaching the gospel of christ thus i aspire to proclaim the gospel not where christ has already been named so that i do not build on another's foundation but as it is written those who have never been told of him shall see and those who have never heard of him shall understand that is why i have so often been prevented from coming to you but now since i no longer have any opportunity in these regions and since i have desired to come to you for many years i hope to see you in passing as i go to spain and to be sent on my way there by you after i have enjoyed being with you for a time now however i am going to jerusalem to minister to the holy ones for macedonia and achaia have decided to make some contribution for the poor among the holy ones in jerusalem 
They decided to do it, and in fact they are indebted to them, for if the Gentiles have come to share in their spiritual blessings, they ought also to serve them in material blessings. So when I have completed this and safely handed over this contribution to them, I shall set out by way of you to Spain, and I know that in coming to you I shall come in the fullness of Christ's blessing. I urge you, brothers, by our Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit, to join me in the struggle by your prayers to God on my behalf, that I may be delivered from the disobedient in Judea, and that my ministry for Jerusalem may be acceptable to the holy ones, so that I may come to you with joy by the will of God, and be refreshed together with you. The God of peace be with all of you. Amen.